Ahoj, já jsem Petr Škorňok. Ahoj, já jsem Sáňa Čežek. A společně jsme jedni z tvůrců Ministry Broadcast. Ministry Broadcast je 2D pixel plošinovka, vyprávějící příběh země, která byla z ničeho nic z noci na noc rozdělena zdí a jiný způsob, jak se dostat na druhou stranu zdí, je vyhrát v TV reality show, kterou organizuje vládnoucí režim. Tak já se svým kolegou Petrem Alicherikem jsme strašně dlouho pracovali, strašně dlouho, pět let, šest, jsme pracovali jako programátoři v různých startupech, dělali jsme webové služby, ale vždycky to bylo jenom takové jak by říkal Stephen King, stínové povolání, že jsme se jenom jako vždycky ochomítali kolem toho, co jsme vždycky strašně chtěli dělat, a to byly právě hry. No a potom jsme si právě řekli, že pokud nezačneme dělat hry teď, tak už přijde jenom hypotéka, děti a manželství a tohle je poslední šance to zkusit. Takže jsme se rozhodli opustit práce, udělali jsme první maličkou věc, to byla jako textová hra, protože nám chyběli grafici, tak jsme udělali malou textovou hru, inspirovanou Lifeline tenkrát, který zažíval docela boom, ale ta, to, prodalo pár, to se prodalo pár kopií, spíše než tvorba hry, to byla tvorba knihy. No a proto jsme si potom řekli, hele, že bychom na to měli šlápnout a udělat něco pořádného. Chtěli jsme do toho více investovat peněz, času a začali jsme hledat nějaké vhodné grafiky. No a strašně se nám zalíbila právě tvorba, pixel art tvorba, kterou dělala Sáňa se svým manželem Dušanem, tak jsme jim napsali e-mail a tam se to rozjelo. Ano. A řeknu ti teď, ano. Hm. A jako my jsme, než jsme se začali, jako, než jsme začali dávat hry, Dušan a já jsme pracovali v advertisingu, teda v marketingu. A Dušan jako jinak to měl hodně rád, já jsem to moc ani neměla, já jsem tam pracovala jenom kvůli tomu, jako zjistím, jak funguje větší tým a tak dále, protože jsem předtím byla jako freelancer. A jako 2013 jsem jako po práci dala hry pro jako jiné klienty a tak dále, ale to jsou byly takové mobilní hry a jako úplně malé edukativní hry. A potom, jak jsou nás, jako než jsou nás Peter a Peter kontaktovali, my jsme měli nějakou jako hru, kterou jsme dali spolu s British Councilem. Ale kvůli developmentu se to nějak, jako, to nějak moc dobře nedopadlo. My jsme tam měli dobrou grafiku, ale bohužel ten, jako, ten projekt se jako, ne, neskončil dobře. A jak jsme se jako, Twin Peaks kontaktovali, tak jsme měli jako, uh, hrozně rádi, jsme byli, protože nám se líbil ten jejich nápad. A jako, Řekli jsme, pojďme do toho, zkusit na co udělat hezkýho a měli jsme tam jako takový volnější přístup k tomu kreativě. Jako, tak měli jsme nějaký Orvela a nějaký inspirace, které budeme mluvit potom. Tak jako nějak se to rozjelo a jsme tady. Jo, já mám právě pocit, že ve výsledku jsme se tak vzájemně jako hledali, že oni potřebovali dobré programátory, my jsme potřebovali do, dobré grafiky a, oba, a všichni jsme chtěli dělat hry. Ano. A tak jsme to skloubili nějak, no. Jo, ale jako největší ten problém, když hledáš nějaký ten správný tým pro sebe, je právě ten humor. Jako mě to hrozně vadí, když někdo prostě nechápe, co mu říkám, anebo když jako dělám takové, um, no jako, můžu říct keci? Jo, můžu říct keci. Kec, <laughs> keci. Nevím, kolik to je jako špatná věta. Um, No a jako, když, když dělám nějaké keci a to někdo nepochopí jako špatné, prostě, že to nemyslím zlé a nemyslím vážně, je to prostě kec. A jak jsem ještě holka, tak to ne, některé lidi fakt beru jako úplně špatné. Tak jako, když jsme to otestovali spolu s Twin Peaks a, a když jsme byli jako Twin Peaks a Fox Tax, a prostě nám to fakt jako krásně se rozjelo, furt jsme se smáli, furt jsme prostě ten slack jako, Každý den, každý den jako kecali 24 hodin denně, prostě to bylo jako furt je někdo online. A je to hrozně pro mě důležitý i pro ten příběh, když tvoříš ten příběh, tak jako spousta věcí z toho, právě z těch jako uh, srandy, jako nějak vejde ven, krásné. No právě, že 
to, to je ještě důležité zmínit, že to je takový vztah na dálku, protože my jako vývojáři bydlíme tady v Brně, Sanja a Dušan jsou v Praze, ano. takže my jsme se během toho, těch dvou let, co tu hru vyvíjí, vyvíjíme, viděli jako... Desetkrát, možná, možná dvacet, dvacet, jo, Já bych řekl i dvacetkrát, ale jakože viděli jsme se, viděli jsme se jako fakt párkrát, vydáme se prostě jednou za teda dva ano. měsíce a strašně jenom komunikujeme jako na tom sleku, pořád si píšeme, Pořád se urážíme, ale zároveň to je to, co Sanja říkala, ty, ty keci, no, jakože máme takový, takový blbý humor, takové blbé keci děláme na sebe a, a nikdo se nebere osobně. A já strašně cítím, jak se vlastně to přeneslo i do té hry samotné. No, přesně. No, že vlastně to, mám pocit, že to začínalo, jako, že to bude seriózní, vážné téma, že jsme chtěli jako vyprávět ten vážný příběh, jak kdybychom chtěli dělat další Schindlerů seznám nebo Sofínu volbu mm. a skončil z toho jako takový život Briana jo, od Monty Pythonu. No. OK. A, dobrá, tak to už jste teda začali o té hře, tak kdo, a, kdo teda přišel s tím nápadem, nebo jak přišel ten původní nápad na to? A jak moc je třeba podobný tomu, co ta hra je teďka? Jo, tak ten úplný start byl takový, že... Ale aby byl úplně upřímný, tak to začalo tím, že moje žena sledovala <laughs> slavné dny <od laughs> na, na, někde, na konkurenčním uh, médiu. A tam byl jeden díl o berlínské zdi. My jsme tenkrát jako stavili nějaký příběh kolem hry, který bychom mohli vyprávět. A já si pamatuju, že tenkrát tam moderátor mluvil o tom, jak v podstatě Berlín byl rozdělený ze dne na den. Já si říkám, že to je fascinující. Začal jsem to téma čím dál tím více studovat. Začal jsem jako sbírat informace kolem toho a byl jsem fascinovaný právě tím, že to začalo jako osnatý drát, který z začátku ještě lidi mohli běžně přeskočit, ale už, jako, už to bylo ilegální, že jo, mohli být zastřeleni. Následně z toho vznikla zeď a ta zeď se s každým pokusem o ten útěk, o to, o to překročení zdokonalovala, až nakonec z toho byl jako obrovský systém, který tam měl minové pole a stál tu ekonomiku jako to, te, toho východního Německa strašně hodně peněz, že se na to museli i půjčovat, že ta údržba té zdi byla jako strašně finančně náročná. No a říkám, tak jsem se to nějak jako spojil právě s tím tématem toho Orvela, kterou jsem vždycky měl rád a uvažovali jsme nad tím, jako, co kdyby se i ti lidi třeba, co kdyby, co kdyby se to vše, všechno, co by se ten režim, rozhodl, že teda těm lidem dá tu možnost, že jim nebude bránit v tom emigrovat, prostě proč jako jít proti ním, tak jim to dovolíme a v podstatě se tak bude moct koncentrovat ty lidi, kteří jako chtějí se dostat dále. No a o tom jsme to jako odrazili, no a co kdyby to prostě vysílali někam, co kdyby to vysílali na druhou stranu té zdi a ukazovali lidem jako, kdo se tam vlastně chce dostat. A co by se ti lidi teda na té druhé straně zdi mohli vybrat v tom, kdo se tam dostane. Jo? Že řeší se nějaká imigrační krize a lidi jsou jako nespokojení s tím, kdo se tady dostává. Tak co by si jako fakt mohli selektivně jako mezi těma lidma vybrat. Říkám, že, neříkám, že jsme tyhle ty všechny nápady jako nakonec ve výsledku zrealizovali, ale bylo to vlastně takové podhoubí toho všeho. No. Hm. Měl to být na začátku šuter. Mm-hmm. A jako Peter, když nám posílal ten nějaký jako seznam, co potřebuje, jako nějaké animace a tak dále, jako my jsme byli jako takové OK, jako máme tam nějakých 10 animací per charakter jako, a, a máme tam 10 charakterů a je to prostě všechno. Mm. Ale my jsme jako jinak začali pracovat na tom a jak jsme dělali tam dva nebo tři levely, já se prostě nepamatuju, kolik jsme teda měli. A zajeli jsme na ten Game Access a tam jsme dostali ten Best Gameplay cenu. No a ještě jsme měli jako ten nomination na Best Art, tak jsme se jako rozhodli, že tu hru nebudeme dělat jako, že on jako Peter a Peter zaplate nám, ale prostě budeme úplně jako dělat všechno spolu a že jako fakt chceme to nějak rozjet ten prý příběh krásné a, to, a to všechno má smysl a má víc jako i karaktera a i prostě jako nějaký celý takový PR v tom režimu, že je tam. A jako, tak se to na konci dopadlo na tu 
velkou hru, Minister no. Broadcast. A my to deset, deset tisíc animací, tam máme několik tisíc Ježiš, animací. Máme, no. Jo, jako strašně to zač, začalo tou naší neskušeností právě, jak jsem říkal předtím, jestli jsme dělali malou textovku, tak jsme najednou si říkali, jo, tak hrát, tak jsme se pokusili jako analyzovat, kolik bychom tam potřebovali grafiky a... Ale musím říct, že jsme byli jako hrozně chytrý v tom, protože jako my jsme uh, chtěli tu dát jako všechno, mít tam všechno, implementovat všechno, ale prostě najednou, když jsme už začali hledat vydavatele, mm. tak jsme jako zjistili, že to musíme nějak omezit. Musíme prostě omezit té animace, musíme omezit příběh, musí jednou skončit. A prostě jsme některé věci nechali na ministr Brátka z číslo 2, pokud, pokud se to stane. Ty teďka, co si říkala, tak jestli jsem to pochopil, tak ze začátku ten vztah váš byl takový, že vy jste si je vlastně mm-hmm. to bylo na, obchodní, obchodní najali. Jako, že... Čistě obchodní vztah. Jako... Měli jsme. Čistě obchodní vztah, k žádné emoce. Ano, ano, ano. Akorát potom jako ta láska tam jako jako vznikla mezi těmi týmy. A... a jo, ten Game of Thrones, ano, to byla taková věc, taková událost, která sice není jako v tom světovém měřítku nějak velká, ano. ale nám to strašně jako, nás to tak jako bustlo, prostě nám to dalo jako takový Takový, takový elán do toho, že bychom to možná mohli zkusit prostě skutečně se tomu věnovat, co nejvíc to půjde a že to má nějaký potenciál, že jsme se tak jako otestovali s těmi lidmi, že o to někdo stojí. No lidem se to hrozně líbilo, protože taky nemělo žádné bugy, ten demo, který byl hrozně krátký, ale neměl jako prostě bugy a lidi, lidi se nám říkali, jako je to konec, jako je to jako celá hra, hmm. protože jako stejným se líbilo, i když by to byl konec. Měli svoje rády, no. Ale když jsme, když jsme získali tu cenu, jako Vyhráli. Vyhráli, pardon. Když jsme vyhráli, tak jako nějak se... Dostali jsme právě tu sílu a ještě jsme zjistili, že my jsme jenom prostě do game, game community a jenom takhle přišli, vyhráli a prostě jsme byli, je, to, to může, no, to, to dáme. A ještě jako ty jiné lidi, kteří jsou byli tam a ještě jako víc roku v tom gamingu než my, mm-hmm. oni se, furt, furt se, se na, na nás zeptali, jako, jaký jste search dělali, co jste dělali, než jste začali. My jsme byli jako, nic jsme nedal, nedělali, jako my jsme kdo, prostě kdo začali. Level, level designy, ano, jo. jako kdo vám dělal level designy? Nás, my? my všechny. Kdo, máte game designera? Ne, jako mm-hmm. prostě nic jsme neměli, jako byli jsme tam čtyři lidi, prostě, kteří prostě padli tam. A jo, no. Nám se to hrozně líbilo, že my jsme to jenom zkusili a vyhrali a je to hrozně jako taková motivace. Jo, tak to byl jako takový malý, první malý jako zářez, ale potom jsme se teda řekli, protože hned další konference, kterou jsme navštívili, protože jsme v ten moment jako se teda rozhodli, ale musíme najít způsob, jak z těch našich, protože jsme do té doby to dělali jenom na částečný úvazek, takže jsme chtěli zjistit po, noci. na... po nocích a o víkendech, no. ale jako chtěli jsme najít najednou způsob, jak to přetavit plný úvazek, jak se tomu prostě naplno věnovat a začali jsme hledat nějaké vydavatele a právě hned další konference, kterou jsme asi navštívili po Game Accessu, tak to bylo Tokyo Game Show, si myslím. Ano. To bylo docela skok, no. No, no, no. Jako, ale my, jak jsme vyhrali, jak jsme vyhrali tam na tom Game Accessu, tak jako jsou nás z Czech Investu jako kontaktovali, že nás um, chtějí jako my, jsme kon, my jsme kontaktovali, já si myslím. No, tak uh-huh. to... <laughs> Jenom jako nefabulujem, ale... Když jsi jenom přišel, jdeme do Tokia, tak to je všechno, jo. co vím. <laughs> no já jsem totiž tenkrát... My jsme, my jsme nikdy nebyli součástí tady té české jako herní komunity, protože nedělali jsme v tom, nebyli jsme součástí nikdy žádného studia Madfinger nebo Amanity nebo tak. Prostě my jsme, jak jsem popisoval ten začátek, my jsme každý dělali jako úplně. někde úplně v nějaké jiné komerční sféře. A jenom tady na to jsem narazil, že jsou tady jako určité možnosti, jak se třeba přes Check Invest dostat na to Tokyo Game Show, tak jsme se na to přihlásili, tam jsme se právě potkali s Pavlem Stranadem. A Tokyo Game Show třeba pro nás bylo jako zas další obrovský takový jako boost, protože najednou jsme byli jako v kontaktu s vydavateli, našli jsme se tam dokonce vydavatele, kterého pro ten azijský trh, potom vlastně po 
Tokyo Game Show bylo Indicate v Los Indicate Angeles. V, pa- Paríži, v Los Angeles jsme si našli vydavatele, no. ale během toho jsme ještě vystřelili jako x dalších konferencí ve Švédsku, v Paříži. No, Boston, ještě. Boston, pot, ale po, potom, potom, potom. Potom ještě i v Bostonu na Pexu, no. Ale v podstatě to všechno bylo jenom jako, že jsme zkoušeli, jsme prostě, kam jsme přišli na konferenci, tam jsme se zkoušeli sehnat nějaké business kontakty. Na, te, na tom Tokyo Game Show jsme se snažili dostat o Nintendo, dostat jako do toho jejich business meeting area, abych, aby nám, abychom jim mohli ukázat hru. Tak to bylo docela solidní, protože ten jejich rozvrh byl už předem jako zabraný, ten už byl prostě týdny před tím Tokyo Game Show už dávno zabraný. Každý chce mluvit s Nintendo, takže my jsme tenkrát s Dušanem tam na konferenci vloženě čekali před těma dveřmi a čekali jsme, až se ty dveře otevřou, abychom tam vpadli dovnitř a ukázali jim ten, ten náš pitch herní. No a když jsme se, takhle jsme tam čekali a když jsme tam vpadli jako do těch dveří, tak jsme začali hned jako chrlit, o čem ta hra je a tak. Ten pán, co tam seděl, tak poslouchal, kýval hlavou a potom jako říká, no ale já ne, my nejsme Nintendo. Když jsme zjistili, že jsme vpadli do špatných dveří, tak jsme šli zase na tu chodbu čekat. Pak se teda otevřeli dveře od toho Nintendo, tak tam vyšlo jako pět, pět pánů Japonců a ti teda jako si poslechli jako OK, takže se to teda poslechnou, ale čtyři z nich odešli čekat před dveře, nechali tam toho nejmladšího, ti tam vyloženě jako, že jsme porušili asi takové ty jejich jako, kodex. ten jejich kodex, mm. no. takže nám to jako dali sežrat, ale poslechli si to, dali, vyměnili jsme vizitku a Nakonec to nic nebylo, ale mohli jsme aspoň. No, zkusili zkušenost. jsme to na Nintendo, no, jako zkoušeli jsme to, kde jsme mohli. A, ok, ano, a když jste takhle a, objížděli ten svět a potom jste našli, máte vlastně jednoho vydavatele v Americe, mm-hmm. se nemýlím, a jednoho jako pro ten azijský trh. A, jaký, jaký vliv třeba měli ti vydavatele na tu hru? Bylo něco, co jste třeba museli vystříhnout, aby t- vám to vzali, nebo... Já myslím, že jsme Pod... někdy možná, jako my jich otro- otrovovali, otro- otrovovali, otrovovali, pardon, a že nám něco tam, jako, že se podívají, či budeme mít problém, nebo ne, protože oni jsou nám fakt dali svobodu, jako svobodu prostě dělat, co chceme, udělat to tak, jak jsme to vymysleli, což myslím, že nemá každý studio, ale hm. Musím říct, že to nám to nebylo jako taková šestí, to bylo jako něco, pro, na, na co jsme my sami bojovali, jako, že mm. nechceme dát ministru broadcast někomu, kdo nechápe náš humor, kdo prostě ne, nerozumí, že nemyslíme nic vážného s tím, anebo myslíme jako někdy a prostě jako musí to pochopit. A jako měli jsme hrozně šestí jenom, že jsou nás viděli v tom jako, v tom jako moru hry a prostě jako my jsme tam někdy posílali na, na to overení, či bude či něco, co jsme tam dali do scenária, je to fajn, urazí se někdo, co ty feministky <laughs> a tak dále, jako, protože já nejsem, jako já jsem feministka, ale nejsem taková teď, jak je to teď moderní, že musíš něco dělat, protože jsi žena, ne? Jako, já myslím, že musíš něco dělat, protože jsi profesionál a nikdo, nikoho nezajímá, jestli jsi žena nebo si muž, pokud to umíš dělat. Já mám takový přístup. A jak jsme hledali vydavatele, tak měli jsme tam jako hodně nějakých takových divných požadavek, jako prostě, že, že pokud chceme dostat nějaké investice, že musíme zaměstnat ještě tři ženy, které by řídily projekt. A my říkáme, no, ale nás je čtyři a ten projekt je fakt malý. Jako nepotřebujeme už nikoho, už nás je moc na tom. A on, on je, ne, 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 jako to potřebujete, mít, musíte mít tam tři mm-hmm. ženy navíc. To je tak, okay, tak čau, jako, pokud je to takový jako nějaký šalou požadavek, tak to nic. A já to takové, měli jsme jako hodně takových divných věcí se stávalo, ale na konci jsme našli, já myslím, to je správné, jako hit sense pro Ameriku a Evropu a jako cel, celý svět asi a potom jako play zone pro Aziu, který je jako fakt dobrý. No. Jsem nevěděl, že jsi feministka. 
Samo ale taková jako klidná, víš. Jo. Buch, vybuchám, jenom když to potřebuje. Jo, tak, tak nejde to na tom nějak jako extrémně jako poznat, jako vegan, který ti řekne, že je vegan. Example. Já jsem taková, vůbec nemluvím. Ale uh, jo, tady to, co Sanja zmiňovala, tak to právě bylo jako ve Švédsku, když jsme se tenkrát bavili s tvůrci Go Simulator, tak ti nám vyloženě řekli, jako, hele, líbí se nám to, jako je to dobrý, ale prostě musíte mít jako víc žen v týmu a potom tady je pro vás jako nějaký funding. A to je jako, ne, jako úplně není něco, co bychom chtěli dělat, jen tak jako nějaké bílé koně tady najímat, abychom mohli mít funding. Jo. Ale... Ale, ale to je takový jako prostě divný požadavek. No, je. To je jako, když zaměstnat, zaměstnat někoho, kdo je jenom prostě žena, protože je žena, je to hmm. takový jako pro mě to. Já bych som se urazila, když by mě někdo zaměstnal jenom proto, že jsem žena a že potřebuje tam mít ty percent jako nějak 50-50. A je to trošku smutné, že je to takový požadavek. Ale je pravda, že s tou cenzurou jako nás vůbec necenzurovali? Ne, vůbec. Jenom jediné, jako jediné, jediné slovo v celé hře jako teďka Hicens vycenzurovali. To neříkám. To bylo jako slovo začínající na C. To je jako pak následuje u a n a t, ale <laughs> to s tím asi přišlo jako hodně jako pejorativní, tak to změnili na bastard, myslím. Ano, ano, ano. To byla jediná cenzura a se týče ještě potom nějaké jako cenzury, tak to už se potom týká ani ne vydavatele, ale potom Nintendo samotného, které jako kvůli nějakému ratingu, že na potřebujeme postavičku celou jednu jako pro japonský release na Nintendo, potřebujeme ano. jako ano, to mají trošku obléct. Ano. Ale, ale, ale je to fajn, jako, když, ne, některé, jako, když některé, jako štát požaduje něco, což musíš udělat, protože taková je politická situace nebo něco. Je, pro mě je to úplně fajn. Jako, hmm. Prostě je to takový požadavek, který je úplně logický. Pokud nechceš mít svoji hru pro Aziu, tak to nedělej. Jako, pokud pokud ti se to nelíbí, tak to nedělej. Jako. Ale myslím, že jsme měli jako, takovou svobodu v tom. Jako, Hmm. A já jsem se právě ptal a hlavně kvůli tomu americkému, protože nevím, možná jsem to potom v té hře minul, ale zdálo se mi, že v nějakých těch prvních obrázkách jste měli třeba i Trumpa tam na nějakém plagátku a tak. A, a jakože podle těch prvních informací jsem víc myslel, že to bude spíš o té jeho zdi, jakože je to jako parodie na tu jeho zeď. A potom jako v té finální hře už jsem to tolik neviděl, tak jsem no, právě nevěděl, jestli jste to třeba... My jsme tam měli Putina, měli jsme tady Zemana. toho pána Zemana. <laughs> tady toho pána Zemana. No, <laughs> kým, já, jsem kým čo, ráda, že to, já jsem hrozně ráda, že to nevím. To je, yeah. Ale jako, měli jsme tam víc těch jako takových lidí, ale prostě my jsme se sami rozhodli, že to uh, smažeme, protože nechceme mít jako a jména, nechceme mít, jak stejně jak to máme s ministr Broadcast Ron celom, že ty nevíš v jakém štátu se to, to tam je, nevíš, či je to jako taková budoucnost, nebo um, není to Berlin, není to Trumpovo zeď, ale jako, je to taky dobré, protože lidi se s tím nějak jako porovnávají, jako hmm. lidi z Americe furt mluví, ježiš, to, to, to nám se bude jako to se teď jde tady, jako to se stane. A v Berlíne říkají, že ježiš, to jsme měli, to jsme zažili. <laughs> tak se nejak s tím jako... Ale ty Japonci to mají nejlepší, ježiš, to je pixelá. <laughs> jo, <laughs> přesně. Ale jo, jako v začátku to bylo přesně, jak se říká, jako my jsme tam měli, my jsme tam měli podobiznu na stěně, která občas, se, to se při restartu hry vždycky změnilo, občas tam byl Zeman, občas tam byl Kim Chong, byla tam, nebyla tam i Hillary, nebo já už nevím, kdo všechno tam byl. Všichni, všichni tam byli, všichni tam byli. Ale dokonce jsme i z těch podobizen vytiskli plakáty, se kterými jsme jezdili na ty konference a lidem se to jako strašně líbilo. Rusové vždycky si přišli pro Putina. A jako to promo ze začátku, no promo, nebo jako nějaké způsobení emocí z začátku, to bylo dobré. Ale potom vzhledem k tomu během toho vývoje, my jsme i během toho vývoje vlastně si uvědomili, co ta hra vlastně je. Že to je spíš osobní příběh té hlavní postavy, než to, že bychom chtěli jako vyloženě někomu podsouvat nějaké informace. Mm, mm. Tak jsme to nechali spíš na takové volné interpretaci každého člověka. 
jako, ve výsledku nebylo to, že bychom se chtěli autocenzurovat, no. že bychom si řekli, jako, dostaneme za to hejt, protože už jsme nějaký dostali že jo, na tom Steamu. Ale moc nás to jako nezajímá. Jako prostě chceme mít ten svůj příběh mm. a pokud se někdo s tím, jako pokud někdo vidí tam sebe, tak fajn. A ti lidi tam tu Trumpovu zeď poznávají, i když tam není Trump, takže jako... A ne, tak jako určitě je to zajímavější, protože jste se potom víc přesunuli do těch odkazů spíš na nějaké filmy, že? Místo, místo, místo Trumpa jsem tam viděl diktátora, z, ne, ne, Saša Baron tam. A, tak je tam jeho podobí na místo toho. Jo, ale... tam, tam to je jako strašně hodně těch popkulturních náražek, to je jako yeah, yeah. přeplněná, to je takové jako, to bylo hodně Dušanů vlastně, takový jako... No, Dušan hrozně má rád no. filmy, on je takový jako freak s tím. Mě je hodně otravo, ale když jsme se prvníkrát v životě potkali, že každý večer koukáme na nějaký film, já jsem už to měla jako, ty říš, ne. Ty jsi chtěla radši jako... No, já jsem radši mít <laughs> Ale jako on je takový ten filmový frik a furt se n- 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 na čeho vzpomíná a prostě to tam chce mít, protože jako je kreativec, tak to nějak tak chápu, že chci udělat takový nějaký homage. Mm-hmm. Jako, jo, jako poklonu sklonit. Poklon jako, jako nějaký takový k tomu, tak máme tam hodně těch re- jako re- odkazů, odkazů no, reference, tak uh, Shawshank Redemption, a nebo jako Ninja Turtles, taky. Sodom. Prostě tam. Je tam všechno. I videoherní re- Videoherní, no. Terminátor tam je. Jo, Terminátor tam je. Terminátor, jo, a ještě ten, no, ježiš, ten známý. Já jsem teď zapomněla. Ne, je to, je, tam je to jako no, strašně hodně. Mě připadá, že kolik tam dušal, jako dal nějaké věci, o kterých ani já nevím, jo, takže. Ale on to prostě musí. <laughs> Beatles tam jsou. Vlastně. Beatles tam jsou, jo. <laughs> No, no, to tenkrát jako třeba, a to jsou takové ty vtipy, které vznikají přes ně. Indiana Jones tam je, to, to nevím ani proč tam prostě byla, nejednou Dušan nám poslal obrázek Indiana Jones a grafiku, jak si hlavně, jak si postava zkouší klobouk, tak říkám, no tak my to implementujeme, no, jako proč ne, proč na tom nestráví další půl den. No, ty když se zaptáš na Dušana, proč to dělá, on to říká, no, protože je to fun, jako to, ne, nekomu se to bude líbit, on prostě tam, jako já, já ho hápu, já to mám taky jako v, ne, v designu, ale když dělám například webovky a tak dále, já to mám ráda taky dělat nějaké jako věci, na, oma, jako ty recenze na velké designery, co jsou dělali jako před 50 let a tak dále. Ale no, Dušan to má prostě, jenom to tam chce a když, když se zaptáš na ho, jako proč, on je prostě, protože je to tam fajn, jako to tam dají. Jako. A hrozně má rád, když možná 1% z, jako, lidí, to pozná, ale mu to stačí. Jo, no, no, zrovna ty dialogy jako psali všichni, takže to se tam jako taky všichni vyřádili. Jako ka... Je to stejné, jak ten jak Peter má rád, jako teda druhý Peter, Meličevík, on má rád hrozně jako ty, když mu řekneme, že je něco težký, že nemůžeme jako preskočit, a on prostě není to težký, no vůbec. Pro to Já to ještě jako. Tam za to. A říkám, ne, to už těžký. Ne, 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 ne. No. Je to dobrý. A tak to máme, jako každý má na co svoje. Asi. No a když jste teda teďka zmínila tady to, tak jsem si všiml, že je tam jedna NPC postava, se jmenuje Sanja. Yes, <laughs> a ten, a, a ten Jakoby hráči docela dost často ublížují a pak, 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 s ní, pak s ní chce být kamarád zase a tak to je nějaký podtext. Ne? To to už, my jsme si vybrali být... nějakou náhodnou postavu a pojmenovali ji. A... Ano, ano, jako já, já, já jsem se pak jako, já, jako bála trošku, když jsme to začali dělat. Já jsem jako já asi měsíc byla trošku mimo z projektu, oni se to udělali a jsem byla říct. Co děláte? Jako, proč to děláte? Ale to je, jako, mě to tolik ani nezajímá, mě to hrozně fajn, že si to mi jako do, dovolíme. Prostě, že nikdo se tam neurazí. Ne. Já to hrozně mám ráda, že si to <laughs> Ale jako jo. Stejně tak to je moje, po, moje postava. Je, a, a, to, a to jsem sebe, sebe paradoval i já dokonce. Tam je, tam je takový ten týpek s tím bat, On má tam batůžek vůbec? Má tady, No a on tam v tom basecampu vždycky v noci tam třeba machruje před těma holkama a to jsem jako paradoval sám sebe, no. Co 
co se týče gameplay, tak jak jste přišli na to, no je to asi hodně inspirované Princem z Perzie, ne? to tam máte i v, i v těch no, jako, releasech. Jo, jako to ovládání je hodně inspirované Princem no, jasně, z Perzie, protože tam prostě jsme uvažovali nad tím, jak to téma toho velkého bratra prostoupit ještě o úroveň dál. Protože ten Prince Perzi má to typické ovládání, které už dneska může jako na některé hráče působit otravně. Takže to, kdy stiskneš klávesnu na klávesnici nebo na ovladači a než se pohne ta postava ve hře, tak je tam jako malé spoždění. A v nás to vyvolávalo ten dojem, že ten hráč je potom takový loutkař, kterým ovládá tu loutku a nutí dělat věci, které by třeba sama od sebe dělat nechtěla. Takže to se nám jako hezky spojilo s tím tématem toho velkého bratra, které prostoupené tou hrou. A potom právě ten gameplay je takový, že ten hráč častokrát právě ubližuje těm ostatním postavám. A skrze tu hru se nese i to jeho morální dilema, nakonec, nakolik ten vznešený cíl, že se chce setkat s tou svojí rodinou, tak nakolik ten vznešený cíl dokáže že ospravedlnit ty špatné skutky, které dělá. A on sám právě si prochází tady tím. On je takový psychopat, ale... Jo, jakože ten hráč, ještě ten hráč, že ho prostě nutí dělat ty věci, jako se tak hezky spojil s tím vším. Mm. Jo, lidi jsou neprve, jako, měli jsme takové pozitivné a negativní reakce, najprv, když jsme otestovali. Mm-hmm. My jsme to měli jako ještě jako nehorší, ale těžší, jako to bylo hrozně těžké. A někdy jsem se a já jako úplně zmátla, jako nevím, kdy se zastaví. A tak jsme si potom řekli, že to možná jako moc na dnešek, jako protože ten Pricov Peršok byl už dávno a jako dneska to asi moc není jako takový... Jo, jako ne všechno staré stojí ano. za to ož, jako oživovat nebo vracet zpátky. Tak jsme to nechali jenom na té inspirace a udělali jsme nějaký svůj. Jo. Já si myslím, že kdyby si zahrál toho Princess Perzi, já bych se ho schválně teďka zahrál, tak on byl ještě mnohem víc jako klouzal. Ano, ano. My jsme to nastavili, že vlastně ta naše postava se vždycky zarovnává na 8 pixelů. Jo, že ten Prince Perzi, já nevím, jestli měl jestli 16 nebo 32, něco takového. A my bychom to mohli ještě jako zmenšit, jo? mohli bychom to celé jako předělat, ale už my jsme tohle to byla docela dlouhá diskuze, kterou jsme měli, protože mm-hmm. vydavatelé se toho hodně báli, to byla jako první věc, jako hra je super a tak, ale to ovládání. Jo? A pro nás to taky bylo jako takové věčné téma, co ještě s tím ovládáním bychom mohli udělat lépe. Takže věděli jsme, že, jako, že to je risk, ale zároveň jsme se to jako nechtěli jenom kvůli nějakého strachu, abychom šli jako naproti tomu trhu, tak ano. prostě zbavit. No. A ten level design je hrozně jako takový souvisící s tím. Protože jako když děláme takový level design, víme, že a, když preskočí a furt jako se tam ještě, jako, jak se to říká, klu, 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 klouže, klouže. klouže no, je to jako bude hrozně irritantní v takové situaci, jako nějaké. Hmm. Tak jsme to jako trošku aj, aj kvůli sobě jako odmítli. Jo, tam je hromada jako takových heuristik, prostě takových jako věcí, kterých si ten hráč ani nevšimne, když se ta postava prostě Takových věcí, když jsme se mu snažili tomu hráči jako zpříjemnit ten zážitek, a aniž by to někdo dokázal jako pojmenovat, proč to třeba jako funguje jako dobře. Ale když někde běží, že ta postava se prostě zastaví, na kolika pixelech se zastaví, když tam je okraj, na kolika pixelech se zastaví. A vlastně ten kód pro ovládání té postavy je asi největší raketová věda, jako co, v celém, co v celé té hře je. Jo. Zbytek už není ani tak složitý, jak ten kód pro ovládání postavy. No. To vám to trvalo. To vlastně se vyvíjí, vyvíjelo kontinuálně celé dva hmm. roky, jenom hmm. to ovládání. Hmm. A jasně, no, tak vy tam vlastně nemáte žádné takové ty moderní ty dvojskoky a hmm. ten dash ve vzduchu, že tak, ale, ale všiml jsem si, že u některých částí je to takové benevolentní k tomu, že to dovolí člověku se ještě jakoby vyskočit, i když hmm. už je jako mimo. To je, to, je, to je přesně ono, jakože takové když tomu člověku naproti a on vlastně pak ani nedokáže pojmenovat, ale kdyby to tam nebylo, tak ho to jako naštve. Takže my jsme se spíš snažili eliminovat všechny ty věci, které ty lidi jako naštvávali. A že jsme se dostali jako tady do toho stavu, no a možná ještě budeme jako nacházet další věci, které bychom na tom mohli zlepšit. Určitě tam je hromada věcí. Ano. Co teda bylo v tom vývoji pro vás nejtěžší, nebo, nebo co na čím jste strávili nejvíc času s tím, že jste pak zjistili, že to bylo zbytečné se tím zabývat úplně. Asi to každý má. 
Ale... No můžeš za sebe klidně, jako. Já jako teda, nevím, jako na, na mě například um, Dušan a já jsme udělali takovou jednu věc, pro kterou já myslím, že by neudělalo jako moc lidí, a my jsme jako, a to je, že jsme omezili tam color code těch barev, jako barvy jsme omezili a máme jich jenom asi, já myslím, devět, a když nepočítám ty černé a tak dále, protože to zase ani nejsou barvy, ale jako prostě nejsme jenom od stíny těch barev v celé hře a dodržovali jsme to do konce hry prostě. A když jsme měli tam takovou věc, že ježiš, tam by mi dobře jako, tam by, tam by jsem potřebovala teď mít jako nějakou červenou, jako furt jsme vymýšleli, jak to udělat a, a tu nějakou červenou vůbec ne, ne, tam nepřidat, ale použít to, jak jsme měli to omezený. A myslím, že by jako většina lidí a kreativců řekla, a jako já tam dám tu červenou, přidám tam ještě jednu barvu navíc, ale došlo na já jsme se rozhodli to jako nedalat, tak jsme měli jako tisíckrát uh, úplně jako nějakou velkou mapu vrátit na začátek, protože nefungovalo něco, jako když jsi se zahrál, tak si nevěděl tam nějakou, jako, nějaké ty šipky a tak dále, jako půli tomu omezený. Ale myslím, že jsme to na konci jako krásně vyřešili, že se tam všechno vidí, že všechno jako nějak aspoň myslím. Uvidíme, jak, uvidíme co řeknou lidi. Ale je to taková věc, která je byla na začátku težka, jako je to težký, ale potom nám se to nějak vyplatilo, protože jako, jak jsou začaly ty reviews, jako všechny říkají, že ta kreativní direkce vedle toho gameplay jako hrozně, hrozně zajímavá, hrozně jako taková divné barvy jsou tam, jako, ale to nám jako hlavně dalo jako takovou lásku. Hm. A pro nás? Mě napadá jako hned několik věcí. Já no, <laughs> no, právě, jako já jsem uvažoval nad tím, že asi, protože my jsme do toho vstupovali fakt jako s nulovými zkušenostmi a jak jsem říkal na tom Game Accessu, jsme najednou zjistili, že lidi se nás ptají na game designera, level designera, tenkrát jsme tam prezentovali 10-15 minutové mm. demo a dneska by hra má 5-6 hodin, nebo nevím, jak ti to trvalo. Ale... Já jsem na Steamu mám nahraných asi 8 hodin, ale vím, že v jeden moment jsem se strašně u toho seknul a jo. šel jsem si vařit čaj a tak, takže... <laughs> ale, ale jako jsem... Takže se, 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 se Možná i 7, jako no. No, ale jakože vlastně, jasně, ukazovat to demo, to bylo, to bylo super, protože tam jsme jako vystřelili jako hodně nápadů. A najednou jsme uvažovali, OK, s, každým, s každou další částí hry jsme museli uvažovat nad tím, jak bude vypadat ten level. Najednou vlastně přístup Dušana a Sani k tomu grafičení těch věcí, k té tvorbě té grafiky a těch assetů, není takový, že my jim řekneme, ale my potřebujeme tady a tady a tady platformy, ale přijde k tomu Dušana a Sania a ti řeknou, no dobře, ale ty platformy by jako v reálu jako v takovém prostředí tam vůbec nebyly, protože ten váš přístup byl právě takový, že vy jste k tomu přistupovali k, k interiérovému designu. Hruze, no, my jsme furt, je to dobrý právě, že si říkal, ale jako my jsme tam přistupovali, například nikdy jsme nepoužívali asset, který už máme vytvořený, protože jako prostě tam nemůže, nemů, on se tam nemůže objevit, například pokud máš nějaký jako košík pro jako odpad, a je to takový jako, a on má nějaký svůj design a my máme tam, já nevím, jak se řekne, prison. Vězení. Vězení. A ten košik tam prostě, kam to dát? A tak si vytvoříme nový košik, který jako vypadá nějaký košik. No. A teď vlastně byl problém v tom vlastně skloubit tady ty dva světy, protože nás, pro nás ten level design byl prostě na papíře, načmáraný a dávalo to smysl, věděli jsme, jak ty puzzle mají všechny fungovat. No, přišla tady ta druhá část a to je, že vlastně Dušan se ani potřebuje dát ten jejich vstup, ten grafický. No a najednou jsme zjistili, že vlastně ten košík nebo ten vozík nebo cokoliv, co designují, tak vypadá úplně jinak. Má jiné rozměry, funguje jinak, najednou třeba hoří nebo jako má, má jiné vlastnosti. A my jsme najednou vlastně se jako museli se vrátit zpátky k tomu level designu a uvědomili jsme si, že se to najednou odehrává v někde ve stokách. A nejenom jako jsme potřebovali, OK, tak v těch stokách byste zase mělo chovat takhle, takže jsme vlastně takhle si pink, pinkali ano. tam a zpátky, jako nech jsme vyladili celé, jak celý ten level bude vypadat, jak bude mít, každý ten den má jiné téma trochu, to si zase mohlo všimnout právě, odehrává se v jiném prostředí, je jinak naskládaný, 
A vždycky nám trvalo právě se na každém tom dni vrátit zpátky na začátek a znovu vymyslet, jako, co, jak, co se tady bude odehrávat, co tady budeme vyprávět, jak bude vypadat grafika, v jakém prostředí se to bude odehrávat, jaký to bude mít vliv na ty postavy ostatní. Ale, ale já myslím, že to byla fakt krásná spolupráce, protože každý z nás je to chtěl jako nějak udělat, ať to funguje, aj vizuálně, aj, ať, ať to funkční, prostě, ať se to hraje pěkně. A prostě jako všechny, všechno nás je zajímalo jako stejná věc, mít dobrou hru za sebou, tak jako někdy, i když jsme museli kreslit navíc, protože něco fakt nefunguje a oni nemůžu to implementovat, tak jsme kreslili. A když jsme to museli jako trošku a, jako zmenšit něco, nebo prostě nebyt takový jako moc kreativní, tak jsme to jako posluhali, posluhali jsme Petra a Petra jako prostě, že to jo. takhle nedáme a že je to moc komplikovanější a jako já nevím, já, já jsem hrozně byla jako ráda, jak to máme nastavené. Já myslím, že ne, jako není tolik týmu. Jo, protože vy jako tolik... kreativci byste úplně přetékali jako nápady ano, ano. a potom jsem právě potřeboval vždycky přijít já s Petrem no, a říct no. ne, 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 ok, to hledáme na půlku. Jo, protože jsme věděli, že máme jako nějaký čas, máme nějaký mm. rozpočet a mm. potřebovali jsme se do toho vlézt a překvapivě jsme se do toho víceméně i vlézli, což je jako úplně super. Jo. A že jsme měli to omezení z Game Makeru například, cokoliv jsme chtěli tam no. přidat, tak jsou oni jako hlavci, co ještě měli navíc tam vymyslet jak a co, protože to není Unity a všechny víme, jak je rozstýl. A tak jako všechno jsou museli nakodovat sami, ty shadery hlavně, jako mm. prostě mm. to bylo jako Spousta, spousta práce a spousta těch takových, jako uh, něco můžeš udělat, něco nemůžeš a musíš prostě jenom být reálný. Jako reálný. Jo, to byla právě další věc, o které jsem mluvil, která byla nejnáročnější, a to byl právě ten game maker. Mm-hmm. Super, super sluha ze začátku, třeba první půlce vývoje nám extrémně jako pomáhal, byl rychlý, jako dokázali jsme tam strašně rychle jako nad tím iterovat, nad, vyvíjet. Ale ta druhá půlka už potom, jak jsme přerostli asi nějak ty jeho možnosti a už jsme ho jako, mi připadalo, nutili dělat věci, ke kterým nebyl stvořen. A ve výsledku jsem se vždycky motivoval tím, že v Game Micro byl udělaný Hyper Light Drifter, jako že prostě jsme schopni udělat jako ještě lepší, ještě větší věci. Ale nechápu, jak to dělali s tím Hyper Light Drifterem. No jako teď lidi nechápu, jak jsme mi dávali jako taky ministry Game Makeru. Či to byl nápad teda nevyužít prostě Unity, která teďka využívá 90, 90% <laughs> jo, tak... indie výhra. <laughs> My jsme se na sebe v tomhle jako dost ušili byč, no, protože jsme z začátku ten projekt fakt plánovali, že to... Malý, no. Že bude malý, jo, to prostě, jak může velký projekt, když na začátku naplánuješ velký projekt, tak přeroste do nekonečného projektu, tak my jsme na začátku naplánovali malý, který přerostl do velkého. A... Ta neskušenost prostě. Chtěli jsme, měli jsme hodně velké diskuze, jestli Game Maker, Unity a nakonec jsme vsadili na Game Maker, protože Game Maker neměl na tom showcaseu těch her, mi připadalo, že mnohem snaží se dostat prostě než na showcase her od Unity. Jo, takže to byl takový jako i z začátku strategický, obchodní, tak jsme si říkali, jo, to nám jako pomůže, když tak s tím promem. Na tom showcaseu asi pořád nejsme a uvažujeme, jestli to politický tak, jako právě ze strany Game Makeru. Že asi jako nesympatizují s naším tématem případně, ale ve výsledku jsme si prostě takhle na sebe ušili ten byč a už jsme se to rozhodli v tom dokončit. No. A pro další projekty to je prostě velká otázka. A, no a ta hra teda má teprve vít teďka za zítra, no, pozítří. 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 A už teda, už teda máte v hlavě něco dalšího, nebo chtěli byste pokračovat v tomhle světě, nebo udělat něco úplně jiného? No já, já bych to samozřejmě zůstala. <laughs> jako dušem to taky má... Teď už vím, že jsi feministka, tak nevím. No. No, to v tohle vystříme, že jo? Nejsem taková feministka, počkej. <laughs> Ale jako... Když by jsem byla tak, tak by se já... mě nemohl zabít. Já, ne? já, já bych to tam klidně nechala, pak by jasné, že by se na to dívali no. Ale, no teda direktu. Máme nějaké nápady na Ministro Broadcast 2. Už máme takové jako game mechanics, mm-hmm. které bychom tam implementovali, které jsou hrozně zajímavé. Já se moc teším a já doufám, že se ten Ministro Broadcast 1 bude prodávat. 
a že budeme mít šanci jako už udělat takový píč na, na tu dvojku. Samozřejmě chceme zůstat jako tým a, a dělat a, další svoje hry. Možná i ne jako ministru Brodkes, jako vedle, vedle ministru Brodkes možná ještě něco. Máme spoustu nápadů, jako spoustu jako z života. Prostě koukáme, když se posadneme v kavárně, tak si řekneme, vymyslí si, když by ta hra začala takhle, jako přesně tam, co vidíš a tak dále. Jako, tak furt něco vymýšlíme, tak určitě něco budeme mít, ale jako, teď jenom počkáme a to uvidíme. Jo, já se jako, to bude prodávat. Jako těch nápadů je milion, ale ano. největší asi poučení za poslední dobu je prostě, že nápady jsou o ničem, ale ve výsledku je strašně důležité to delivery, to, jak se to prostě udělá. Jo, to se mi strašně líbilo, když jsem poslouchal rozhovor právě s klukama z Beat Saberu a ti říkali právě, že před Beat Saberem byla vlastně ještě, že zjistili, že tam je hra, která funguje, vypadá úplně stejně, ale vlastně to delivery toho Beat Saberu bylo úplně na jiné úrovni a mm-hmm. stal slavným se stal Beat Saber, takže nápady super, ale ve výsledku záleží potom, jak je, jaká bude ta implementace. No. Hm. A no právě to mě taky zajímalo, jestli chcete zůstat i u toho stejného, jakože zase pixel art a třeba nějaké podobné ovládání, nebo jestli byste chtěli udělat něco úplně... Není to není... Minist, Broadcast kvůli, jako prostě kvůli pixel, pixel art fan, 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 fanovi, fan. Fans. Fans, jo. Já si říkám, že Dušan už není unavený z toho, jako to všichni srovnávají. Dušan je unavený, protože, jako, protože Dušan je, je teď jako byl takový zodpovědný na tu jako největši, největší částku ilustrace a tak dále. Jako já jsem nejvíc pomáhal s tím jako environment. Ale, ale že každý vlastně to přirovnává k tomu God's will be watching, nebo... Protože ten pixel je strašně, jak to je pár pixelů, no. tak je to strašně snadné ten vizuál jako přirovnává. Hej, není tohle z toho uh, to sorcery, sword... Sword and sorcery, jo. ale už jsme daleko, hvala bohu, od sword and A sorcery. A stejně občas někdo přijde a napíše, ty to mi připomíná jako sorcery, no, jako já, to... last trade. Jako jinak, my, my plánujeme zůstat v pixel artu v ministru Brodské skvůli, jako kvůli lidům, který mají rád uh, pix, pixel art a mají rád ministru Brodské a tak, tak dále, tak já bych jsem to udržala. A vím, že je Dušan unavený, proto jak už říkal, že já se tam víc zapojím a jako ještě, jako co bychom, já myslím, že bychom udělali takovou nějakou hru, která vůbec není pixel art. Já bychom byla fakt ráda, když bychom se, když bychom zkusili. Se tak právě bavíme jako o tom, že Vrána, která se stala poměrně dominantním jako prvkem ano. té, celé značky toho ministra Broadcast, že by si možná zasloužila vlastně nějaký spin-off. Ano, ano, ano. A to je jeden jako z nápadů. A... To uvidíme, jako prostě uvidíme, co bude jako s ministrem Broadcast a já myslím, že my budeme jako stejně pokračovat v nějakém jiném. Jako z... Určitě zůstaneme v game, game designu, to nás hrozně baví, ale si ten styl to jako každého unaví, když něco dělá jenom, jenom to a dušom a já určitě ne, nejsme takový, jako my máme fakt portfolio, který úplně máme všechno tam. A dala by som jako cokoliv prostě, a to hrozně mám ráda, no, menit. A ok, a ještě, když jste zmínili tu vránu, a tak vy vlastně pro ní máte i samostatný Twitterový účet. Ano. A to, a to, to vzniklo jak, že jste se místo, místo toho hlavního účtu rozhodli to propagovat nějakým a, druhým účtem. Jo, tak jako úplně přirozeně, kdybych to řekl, tak ten hlavní účet to bylo tím, že jsem to založil já, udržoval jsem to já, neměl jsem čas to pak udržovat já a přispěchla nám na pomoc potom. Přispěli nám na pomoc Jiří Huška a Melike Huška, oni jsou a, pár, a, jako i kreativní pár, bych jsem řekla, a i manžele. A jako oni jsou to nějak rozjeli úplně šilené. Jako my jsme se tam s, ním, s nimi potkávali, říkali jsme, že máme nápad, že chceme mít tu vránu, že chceme mít jako takovou, že je takový troll, internet troll, ale že trolluje nás. Jako furt říká tam, že máme plno bugy, šeruje ty bugy. A... Má přístup do našeho trela, takže ano, tam může cokoliv jako posnout. A... Melik je takový, jako ona umí ty sociální síti sdílení a všechno dělat. A Jiří je copywriter a on jako prostě, on se tam rozjel. Já nevím, už, už to žije, žije na jaký svůj život má. 
ale prostě furt co na, na náš account. A je to hrozně zajímavé, protože teď, jak jsme byli v Berlíně, tam přišli nějaké chlapci a říkali, že že už ta vrána, ona je hrozně hitantná. Jako já jsem přišel jenom kvůli něj, aby jsem jako spoznal ten váš tým. Tak jako teď, teď jsme takový no, no. hrozně hrdý na tu vránu. No. Tak jsme si nakonec říkal, že bylo vlastně fajn vytvořit svého vlastního nepřítele ano. a mít ho pod kontrolou, že nikdo nás nebude trolit asi víc než vrána. Ano. No uvidíme po vydání, jako teď se možná. <laughs> no, zatím to probíhá super, protože lidi reagují, že Um, někdy, když šerujeme ty bugy, oni chtějí, aby jsme nehali ten bug prostě v hře. A, ale fakt chtějí, jako je hrozně zajímavý. A my taky chceme to tam nechat. Jako ano, to. a my taky bychom to jako, nechali jako tam většinu věcí, ale prostě <laughs> někdo, kdo hraje první krát v životě, nepozná v ránu, jako se hrozně naštve. Ale tak jako vidíme, co dál. Možná s tím ministru Broadcast 2 budeme mít jako Hrozně takové volno, pokud, pokud ta se jednička jako... Budeme mít volno? Jako volno, jako, že může, může ti tam napadnout, jako, že nehaš bak. Jo. A... jo, já myslím, že už jedu na dovolené. Ne, ne, jako, ne, promiň, promiň, to se jako moje čeština, omlouvám se. Já vám teda obom děkuji moc za rozhovor a doufám, že se vám teda bude z prodej dařit a budeme se těšit, s čím přijete dál. Tak děkujeme za rozhovor. My taky děkujeme.